بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته সৌদি আরব থেকে তানজির আহমদ জানতে চেয়েছেন ঈশ্বরাকের সলাত কোন সময় আদায় করবে সূর্য ওঠার সাথে সাথে নাকি আরও কিছুক্ষণ বিলম্বে আরও একটি প্রশ্ন ফজরের সলাত আদায়ের পরে সে জায়গায় বসে থাকতে হবে নাকি সেখান থেকে সরা যাবে বিসমিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলিয়া রসুল্লাহ সালাম সম্মানিত দিনী ভাই বন্ধুরা ইসরাকে সলাত আমরা যেটাকে বলে থাকি এটা মূলত এর নাম হলো সলাত উদ্দ হ্যাঁ যেটাকে আমরা সলাতুল ইসরাক বলে থাকি এটা এটা হলো মূলত সলাত উদ্দ হ্যাঁ যাই হোক এই সলাত এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সন্না সকল ইমামদের নিকটে এই সলাত আদায় করাটা হচ্ছে সন্না এই সলাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে দুই আর এর অধিক সংখ্যা হচ্ছে আট তবে কেউ যদি আটের অধিক পড়তে চায় তাহলে পড়তে পারে এই মর্মে আবু হর রজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বন্ডিত তিনি বলেন আউসানি খলিলি বেসালা আসিন আমাকে আমার বন্ধু আমার দোস্ত তিনটি জিনিসের অসিয়ত করেছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে অরকাত আই জোহা সলাত জোহার দুই রাকাত নামাজ বোখারের রেওয়াতে রয়েছে তিনি বলছেন লা আদা আহন হাত্তা মুত তিনি আমাকে অসিয়ত করেছেন যাতে আমি মৃত্যু পর্যন্ত এই সলাত না ছাড়ি সলাত জোহা এটি হচ্ছে সুন্না বা সলাতুল ইসরাক এর সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে দুই যা আবু হুরাই রাহাদিস থেকে প্রমাণিত আর এর সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা হচ্ছে আট উম্মে হানি রাজি আল্লাহ হতে বন্ডিত তিনি বলেন মক্কা বিজয়ে সলাত জোহা তিনি আট রাকাত আদায় করেছেন এটি হচ্ছে ইমাম শাফি আহমদ মালিকি তিন ইমামের মতে সলাত জোহার সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা হচ্ছে আট তবে বিনবাজ রহিমাহুল্লাহ এবং ইবন উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তারা বলছেন আর এই মতটি ইমাম ইবন জারির আত্মবারি তিনিও এই মতের প্রবক্তা তিনি বলছেন কেউ যদি আটের অধিক রাকাত আদায় করতে চায় তাহলে সে করতে পারে তার কারণ আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা থেকে একটি হাদিস রয়েছে তিনি বলছেন নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম ইসল্লিদ জোহা আর বান তিনি সলাতুল জোহা চার রাকাত আদায় করতেন ওয়াজিদ উমাশা আল্লাহ এবং তিনি আল্লাহ যা চান ওয়াজিদ তিনি বৃদ্ধি করতেন বেশি করতেন মাশা আল্লাহ আল্লাহ যা চান তাহলে বোঝা যাচ্ছে অতিরিক্ত রাকাতের কোন নির্ধারিত সংখ্যা নাই ইবন বাজ বিন বাজ রহিমাহুল্লাহ এবং ইবন উসাইমিন ইবন জারির আত্মবারি তারা এই হাদিস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেছেন তাহলে সর্বনিম্ন রাকাত সংখ্যা দুই এবং সর্বোচ্চ রাকাত সংখ্যা হলো আট অথবা যদি কেউ চায় তাহলে আরও বেশি আদায় করতে পারে এরপরে এই নামাজের অক্ত কখন শুরু হয় এটি সূর্য ভালোভাবে উদিত হওয়ার পর 
রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন সূর্য যে সময় উদিত হয় ওই সময় সলাদ আদায় করতে তিনি বলেছেন সূর্য বল্লম পরিমাণ বল্লম বরাবর উদিত হওয়া পর্যন্ত সলাদ না আদায় করতে সূর্য যখন বল্লম বরাবর উদিত হয়ে যাবে পরিপূর্ণরূপে উদিত হয়ে যাবে তখন তিনি সলাদ আদায় করতে বলেছেন তাহলে সলাদ উজোহার অক্ত শুরু হবে সূর্য এক বল্লম বরাবর উপরে উদিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে জোহরের অক্ত পূর্ব পর্যন্ত এটা হচ্ছে সলাত উল জোহা বা সলাত উল ইসলাকের সময় এ সময়ের মধ্যে আদায় করে নিবে উত্তম সময় হচ্ছে সূর্য যখন ভালোভাবে উদিত হয়ে এর যখন এর প্রখরতা এর তাপ যখন একটু বৃদ্ধি পাবে প্রখর হবে এ সময় আদায় করাটা হচ্ছে উত্তম এটি বেশি ফজিরতপূর্ণ তবে সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে জোহরের রক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এটি হচ্ছে সলাত জোহার সময় এরপরে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে কথাটি বলেছেন সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তারপরে দুই রাকাত সলাদ আদায় করবে তার জন্য একটি হজ এবং একটি উমরার সব রয়েছে তিনি বলছেন তিনবার বলেছেন পরিপূর্ণ পরিপূর্ণ একটি হজ ও উমরার সাব তার জন্য রয়েছে এবার এখানে আলেম ওলামাগন তারা অনেক মতভেদ করেছেন অনেকে অনেক কথা বলেছেন যে কেউ যদি এই সাব অর্জন করতে চায় তাহলে তাকে যেই জায়গায় ফজরের সরাত আদায় করেছে সেখানেই বসে থাকতে হবে সেখান থেকে অন্য কোথা কোথাও সরা যাবে না তবে সৌদি আরবের লাজনা দায় আমার ফতোয়া হচ্ছে প্রয়োজনে যদি কোনো ব্যক্তি এটা বিন বাজ এবং ইবন ওসাইমিন এদের ফতোয়া যদি কেউ সেখান থেকে প্রয়োজনে সরে বসে যেমন মোসাহাব নিয়ে আসা ওর আন নেওয়া বা কেউ সালাম দিল সালামের উত্তর দেওয়া অথবা কারো উজু ভঙ্গ হয়ে গেল তাহলে মসজিদ থেকে বের হয়ে উজু করতে যাওয়া যদি এই প্রয়োজনে এই কাজগুলো করে তার নিয়াত যদি ঠিক থাকে যে নিয়াতে সে ফজরের নামাজ পড়ে বসে আছে এতক্ষণ পর্যন্ত যে একটি নিয়াত দুই রাখাত সলাদ আদায় করে হজ ও উমরার সব সে হাসিল করবে এই যে লক্ষ্য এই যে নিয়াত তার রয়েছে এই নিয়াত যদি থাকে তাহলে সে অবশ্যই অবশ্যই এই সবের অধিকারী হবে ইনশা আল্লাহ তারা এই ফতোয়া দিয়েছেন প্রয়োজনে যদি সে সেখান থেকে যেমন এসির বাতাস অথবা ফ্যানের বাতাস সেখান থেকে একটু সাইডে সরে গিয়ে অথবা সেখান থেকে উঠে গিয়ে কোরআন নিয়ে আসা যদি এই কারণে সে সেখান থেকে সরে যায় তাহলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহ সে হজ ও উমরার পরিপূর্ণ সব পাবে ইনশা আল্লাহ আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম